ఇప్పుడు డిజిటల్ బిగ్స్ టీవీ తెలుగు రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరం ఉగాది నుండి మిథున రాశి వారికి ఎలాంటి ఫలితాలు ఉండబోతున్నాయి మరియు మిథున రాశి వారు ఎలాంటి పరిహారాలను పాటిస్తే మంచి ఫలితాలను పొందవచ్చో ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం అయితే పూర్తి వివరాలకు వెళ్లే ముందు ప్రేక్షకులకు ఒక సూచన ఈ సృష్టిలో దైవశక్తి ఉన్నది ఎంత నిజమో దుష్టశక్తులు ఉన్నది కూడా అంతే నిజం దీనివల్ల ధన నష్టం ఆరోగ్య నష్టం భార్యాభర్తల మధ్య అనుమానాలు రావడం కుటుంబ సభ్యుల మధ్య తగాదాలు రావడం రోడ్డు ప్రమాదాలు జరగడం ప్రేమించుకున్న వారి మధ్య గొడవలు రావడం అలాగే ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చినా పెళ్లి కుదరకపోవడం ఇంకా ఉద్యోగం వ్యాపారాలలో ఎదుగుదల లేకపోవడం అలాగే చేస్తున్న వృత్తిలో నష్టాలు రావడం ఇంకా కోర్టు సమస్యలు రాజకీయ సమస్యలు సంతానం కలగకపోవడం అలాగే విద్యార్థులు చదువులో వెనుకపడడం ఇంకా ఆరోగ్య శాంతి గృహశాంతి మనశ్శాంతి లక్ష్మీశాంతి లేకపోవడం జరుగుతూ ఉంటాయి ఇలాంటి సమస్యలు మీకు ఉన్నట్లయితే ఒక్కసారి గురువుగారిని సంప్రదించి మీ సమస్యలకు తగిన పరిష్కారం పొందండి అలాగే మీరు ఇప్పటి వరకు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ ప్రెస్ చేయండి ఆ విధంగా చేస్తే మేము చేసే ప్రతి వీడియోను మీరు చూడవచ్చు ఇక పూర్తి వివరాలకు వెళ్తే ముందుగా ప్రేక్షకులందరికీ శ్రీ శార్వారి నామ సంవత్సరం రెండు వేల ఇరవై ఉగాది శుభాకాంక్షలు శ్రీ శార్వారి నామ సంవత్సరం రెండు వేల ఇరవైలో మిథున రాశి వారు తమ జీవితాన్ని చాలా ఆనందంగా గడుపుతారు కానీ మీరు చేపట్టే కొన్ని పనులలో చిన్న చిన్న సమస్యలను ఎదుర్కోవలసి వస్తుంది అయితే మీకున్న బుద్ధిబలంతో వాటిని ఎదుర్కొని మీ పనులను పూర్తి చేయగలుగుతారు అలాగే మీకు రెండు వేల ఇరవైలో వృత్తిపరమైన మరియు ఆరోగ్యపరమైన సమస్యలు కూడా కలుగుతాయి ఇంకా విద్యాపరంగా ఆర్థికపరంగా మరియు వైవాహిక జీవితపరంగా మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి అలాగే జనవరి ఇరవై నాలుగు నుండి శని యొక్క ప్రభావం మీపై ఉంటుంది ఇంకా రెండు వేల ఇరవై జనవరి నుండి మార్చి వరకు గురుగ్రహం మీ యొక్క జాతక చక్రంలో ఏడవ స్థానంలో సంచరిస్తాడు మళ్లీ జూలై ఏడు వరకు ఎనిమిదవ స్థానంలో ఆ తర్వాత నవంబర్ మధ్య వరకు ఏడవ స్థానంలో సంచరిస్తాడు అలాగే గురుగ్రహ ప్రభావం మీ యొక్క ఆరోగ్యం మరియు వైవాహిక జీవితంపై పడుతుంది ఇంకా రాహుగ్రహ ప్రభావం వలన రెండు వేల ఇరవైలో మీకు ప్రతికూల ఫలితాలు కలుగుతాయి దీనివలన మీరు అనారోగ్య సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది అయితే ఈ సమయంలో విదేశీ ప్రయాణాలు చేసే వారికి అనుకూలంగా ఉంటుంది అలాగే రెండు వేల ఇరవై ఫిబ్రవరి సెప్టెంబర్ లేదా అక్టోబర్ నెలలలో మీరు నూతన వాహనాలు కొనుగోలు చేసే అవకాశాలున్నాయి కానీ వాహనం కొనే ముందు కాస్త ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది అయితే ఈ రెండు వేల ఇరవైలో మీరు విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడపాలని కోరుకుంటారు దీనివలన మీరు అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ ఖర్చు చేస్తారు అలాగే నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగం లభించే అవకాశాలుంటాయి విదేశాలలో చదువుకోవాలనే వారికి అనుకూలంగా ఉంటుంది ప్రైవేటు రంగాల్లో పనిచేస్తున్న వారు మాత్రం కొన్ని సమస్యలను ఎదుర్కొంటారు అలాగే రెండు వేల ఇరవైలో భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు మంచి లాభాలను గడిస్తారు కానీ మిథున రాశి వారు రెండు వేల ఇరవైలో తమ వ్యక్తిగత జీవితంలో అనేక సమస్యలను ఎదుర్కొంటారు ఫలితంగా మీకు మానసిక ఆందోళనలు ఎక్కువవుతాయి అలాగే రెండు వేల ఇరవైలో మీకు సమాజంలో ఉన్నతమైన వ్యక్తులతో పరిచయం ఏర్పడుతుంది ముందుగా మిథున రాశి వారికి విద్యాపరంగా చూసినట్లయితే రెండు వేల ఇరవైలో మీరు చదువులు అనుకున్న లక్ష్యాలను సాధించడానికి దృఢ నిశ్చయంతో వ్యవహరించాలి అలాగే రెండు వేల ఇరవైలో మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది అలాగే పోటీ పరీక్షలు రాసే విద్యార్థులు తగిన సమయాన్ని కేటాయించి చదివితే విజయం సాధిస్తారు ఇంకా మీరు కోరుకున్న కాలేజీలో సీట్లను సాధిస్తారు అలాగే రెండు వేల ఇరవై జనవరి నుండి మార్చి వరకు మీరు చదువులో బాగా రాణిస్తారు కానీ తర్వాత అనారోగ్య సమస్యల వలన మీరు చదువులో వెనుకబడే అవకాశాలున్నాయి అందువలన మీ ఆరోగ్యం పట్ల కాస్త జాగ్రత్త వహించండి అలాగే సంవత్సరం చివరిలో మీరు అనుకున్న లక్ష్యాలను పూర్తి చేస్తారు ఇక కుటుంబ పరంగా చూసినట్లయితే రెండు వేల ఇరవైలో మిథున రాశి వారికి కుటుంబ జీవితం సాధారణంగా ఉంటుంది అలాగే రెండు వేల ఇరవైలో మీ సన్నిహితులతో విభేదాలు వచ్చే అవకాశాలున్నాయి కనుక వారితో మాట్లాడేటప్పుడు కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండండి అయితే రెండు వేల ఇరవై ఏప్రిల్ నుండి జూలై వరకు మీరు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసిమెలిసి ఆనందంగా ఉంటారు ఇంకా ఈ సమయంలో మీరు ఆర్థికంగా కొన్ని ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటారు దీనివలన మీ కుటుంబంలో మనస్పర్ధలు వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి ఇంకా రెండు వేల ఇరవై జూలై నుండి మీ యొక్క గ్రహాల స్థితిగతుల వలన మీరు తరచుగా సమస్యలను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది ముఖ్యంగా రెండు వేల ఇరవై ఏప్రిల్ ఆగస్టు నవంబర్ నెలల్లో మీ తల్లి గాని ఆరోగ్యం పట్ల జాగ్రత్త వహించాలి అలాగే ఈ సమయంలో మీ తండ్రి గారితో విభేదాలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది కనుక తగు జాగ్రత్తతో ఉండండి అలాగే ఈ సమయంలో మీరు నూతన గృహాన్ని కొనుగోలు చేస్తారు ఇంకా ఈ రెండు వేల ఇరవైలో మిథున రాశి వారి వైవాహిక జీవితంలో మిశ్రమ ఫలితాలు కలుగుతాయి అయితే సంవత్సర ప్రారంభం అవగానే మీ యొక్క వైవాహిక జీవితంలో సమస్యలు మొదలవుతాయి అలాగే రెండు వేల మీ భాగస్వామి యొక్క ఆరోగ్యం క్షీణిస్తుంది 
కావున ఈ సమయంలో మీ మధ్య ఉన్న గొడవలన్నీ పక్కన పెట్టి వారిని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి అలాగే రెండు వేల ఇరవై ఏప్రిల్ జూలై నవంబర్ మరియు డిసెంబర్ నెలలలో భార్యాభర్తల మధ్య మనస్పర్ధలు వచ్చే అవకాశాలున్నాయి ఇంకా జూలై నెల నుండి మీ మధ్య ఉన్న సంబంధం బలపడుతుంది అలాగే సంతానంకు సంబంధించిన అన్ని విషయాలలో అనుకూలంగా ఉంటుంది అయితే ఏప్రిల్ నుండి జూలై వరకు ఉన్న సమయంలో వారి ఆరోగ్యం పట్ల కాస్త జాగ్రత్త వహించండి అలాగే రెండు వేల ఇరవైలో మిథున రాశి వారు చాలా ఎక్కువగా ధనం ఖర్చు చేస్తారు ఇంకా ఆర్థికపరమైన విషయాలలో ఎవరి ప్రమేయం లేకుండా మీరే స్వతహగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది రెండు వేల ఇరవై డిసెంబర్ నెల మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది ఈ నెలలో మీరు ఆర్థికంగా వృద్ధి చెందుతారు అలాగే విదేశీ వ్యవహారాల్లో మీకున్న సంబంధాలు ఈ సమయంలో మీకు అనుకూలతను కలిగిస్తాయి అలాగే ఈ సమయంలో కోర్టు వ్యవహారాలలో విజయాన్ని అందుకుంటారు అయితే ఈ సమయంలో మీ యొక్క జీవిత భాగస్వామి ఆరోగ్య విషయంలో ధనాన్ని ఎక్కువగా ఖర్చు చేయవలసి వస్తుంది ఇంకా రెండు వేల ఇరవైలో మిథున రాశి వారు తమ ప్రేమ జీవితంలో ఆనందంగా ఉంటారు రెండు వేల ఇరవై జనవరి నుండి మే వరకు మీ ప్రేమ జీవితానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది ఈ సమయంలో మీరు మీ భాగస్వామితో చాలా ఆనందంగా గడుపుతారు అలాగే అక్టోబర్ నుండి నవంబర్ వరకు మీ కుటుంబంతో ఎక్కువ సమయం గడపడం వలన మీ మధ్య మనస్పర్ధలు వచ్చే అవకాశాలున్నాయి అందువలన కాస్త జాగ్రత్తతో వ్యవహరించండి ఇక ఆరోగ్యపరంగా చూసినట్లయితే ఈ రాశి వారు రెండు వేల ఇరవైలో తమ ఆరోగ్యంపై కాస్త ఎక్కువగానే శ్రద్ధ వహించాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ సమయంలో మీరు ఎక్కువగా అనారోగ్య సమస్యలకు గురయ్యే అవకాశాలున్నాయి అయితే సంవత్సరం ప్రారంభంలో పూర్తి ఆరోగ్యంగా ఉంటారు కానీ ఏప్రిల్ నుండి ఆరోగ్య సమస్యలు కలుగుతాయి ఇంకా ఈ సమయంలో మీకు ఎలాంటి చిన్న ఆరోగ్య సమస్య వచ్చినా కూడా వైద్యుణ్ణి సంప్రదించడం మంచిది అలాగే జూలై నుండి నవంబర్ మధ్య వరకు మీ ఆరోగ్యం అనుకూలంగా ఉంటుంది ఇక మిథున రాశి వారు పాటించవలసిన పరిహారాలు ఏమిటో ఇప్పుడు చూద్దాం ఈ మిథున రాశి వారు మతం మరియు పవిత్ర స్థలాలు శుభ్రపరిచే ప్రసారంలో పాల్గొంటే మంచిది ఇంకా గురు శనివారాల్లో రావి చెట్లకి నీరు పోసి పూజిస్తే మంచి ఫలితాలు కలుగుతాయి వీలైతే రావి చెట్లను నాటడం మంచిది దీనివలన మీకున్న సమస్యల నుండి విముక్తి పొందుతారు ఇంకా విదార మూల్ని ధరించడం వలన సానుకూల ఫలితాలు పొందుతారు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరియు మీ అభిప్రాయాలను ఈ వీడియో కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి అలాగే మీరు ఇప్పటి వరకు మా ఛానల్ డిజిటల్ బిగ్స్ టీవీ తెలుగుని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ ప్రెస్ చేయండి ఆ విధంగా చేస్తే మేము చేసే ప్రతి వీడియోను మీరు చూడవచ్చు ఇంకా ఈ మిథున రాశి వారికి సంబంధించిన మరిన్ని వీడియో లింకులను ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరిగింది కావున మీరు వాటిని ఓపెన్ చేసి చూడవచ్చు ఇక మీకు ఉన్నటువంటి అన్ని పనులలో అంతా మంచి జరగాలని కోరుకుంటూ సర్వేజన సుఖినో భవంతు Yeah